அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎன்பிசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனல் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது நைன்டீன் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அதாவது பத்தொம்போது ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நிலைய நடப்பு நிகழ்வுகளில் இருந்து முக்கிய வினா விடைகளை தமிழில் பார்ப்போம் இதுபோன்று நடப்பு நிகழ்வுகள் அரசு வேலை வாய்ப்பு செய்திகள் மற்றும் பொது அறிவு வினாக்களை தொடர்ந்து பெற்றிட டிஎன்பிசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதன் அருகில் இருக்கும் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க கேள்வியின் ஒன்று புதிய சாலை மேம்பாடு வெளி மாவட்டங்களில் கடல் நீரை குடிநீராக்கும் திட்டம் ஆகியவற்றை செயல்படுத்துவதற்கான அறிக்கைகளை தயாரிக்க எத்தனை கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான சரியான உடை பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி அதாவது இருநூத்தி எண்பது புள்ளி எண்பத்தி இரண்டு கோடி கேள்வி இரண்டு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி உட்பட தற்போதைய தலைமை நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவோ சரியான உடை ஆப்ஷன் டி அதாவது முப்பத்தி நான்கு நீதிபதிகள் கேள்வியின் மூன்று உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள வே சுப்பிரமணியன் எந்த மாநிலத்தின் உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக உள்ளார் இதுக்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ இமாச்சல் பிரதேசம் இதே போன்று பார்த்தீங்கன்னா ஹரியானா அதாவது பஞ்சாப் ஹரியானா உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ராஜஸ்தான் தலைமை நீதிமன்ற நீதிபதி கேரள உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி மற்றும் ஹிமாச்சல் பிரதேச உயர் நீதிமன்ற தலை தலைமை நீதிபதி இந்த நான்கு பேருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தற்போது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதாவது இவது நம்ம பார்த்த மாதிரி ஹிமாச்சல் பிரதேசிலிருந்து வே சுப்பிரமணியன் பஞ்சாப் ஹரியானா உயர் நீதிமன்றம் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண முராரி கிருஷ்ண மோராரி அது மாதிரி ராஜஸ்தானின் உயர் நீதிமன்ற தலைமைதியாக உள்ள எஸ் ரவீந்திர பட் எஸ் ரவீந்திர பட் அதே போன்ற கேரளா உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதியாக உள்ள ரிஷிகேஷ் ராய் மொத்தம் இந்த நான்கு பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இந்த மத்திய அரசு இந்த அறிவித்துள்ள அதிகபட்ச அதாவது முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தி நாலாக மாற்றினாங்க ஸோ அதன்படி வந்து இந்த இவங்களுடைய பதவி அதாவது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக நியமித்ததன் மூலம் தற்போதைய அதாவது ப்ரசண்ட் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி எண்ணிக்கை வந்து முப்பத்தி நான்காக இருக்கிறது கேள்வியில் நான்கு ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்தி தூக்கி எறியப்படும் நெகிழிகளுக்கு கீழ்கண்ட எந்த நாள் முதல் தடை விதிக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது மிக சரியான விட ஆப்ஷன் ஏ அக்டோபர் இரண்டு கேள்வி எண் ஐந்து வேலை வாய்ப்பில் பின்தங்கியோருக்கு எத்தனை கோடியில் திற மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் பயிற்சி அளிக்க தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது கேள்வி மறுபடி பார்த்துக்கிறேன் வேலை வாய்ப்பில் பின்தங்கியோருக்கு எத்தனை கோடியில் திறன் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் பயிற்சி அளிக்க தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது இதற்கான சரியான விட ஆப்ஷன் பி அதாவது நூறு கோடி கேள்வி எண் ஆறு தமிழகத்தில் தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடியின வாய்ப்பினை சார்ந்த மக்கள் எத்தனை சதவீதம் உள்ளனர் கேள்வி மறுபடி வாசிகள் தமிழகத்தில் தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடியின வாய்ப்பை சார்ந்த மக்கள் எத்தனை சதவீதம் உள்ளனர் இதுக்கான சரியான விட ஆப்ஷன் சி பத்தொன்பது சதவீதம் இதே போன்று பார்த்தீங்கன்னா சிறுபான்மை வகுப்பினர் பார்த்தீங்கன்னா சிறுபான்மை வகுப்பினர் பதிமூன்று சதவீதம் பேர் உள்ளனர் அதே போல மாற்றுத்திறனாளி ஒன்னு புள்ளி அறுபத்தி எட்டு சதவீதம் பேர் ஓகே கேள்வி எண் ஏழு நிகழாண்டில் இதுவரை சர்வதேச அளவில் இந்தியர்கள் எத்தனை கோடி பேர் வெளியாடுகளில் குடியேறியுள்ளனர் எனவே மௌலிவாசிகள் நிகழாண்டு இதுவரை தற்போது வரை 
சர்வதேச அளவில் இந்தியர்கள் எத்தனை கோடி பேர் வெளிநாடுகளில் குடியேறியுள்ளனர் சரியான முறை ஆப்ஷன் சி அதாவது ஒன்னு புள்ளி இருபத்தி ஐந்து கோடி பேர் அதாவது சர்வதேச அளவில் வெளிநாடுகளில் குடியேறியவர்கள் பட்டியல் வந்து முதலிடத்தில் உள்ள நாடு வந்து இந்தியா இப்ப நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்டாட்டிஸ் கேட்டாங்கன்னா எத்தனை கோடி பேர் கேட்டாங்கன்னா ஒன்னு புள்ளி இருபத்தி அஞ்சு பேர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்தியா செகண்ட் பிளேஸ் இருக்கிறது வந்து மெக்சிகோ மெக்சிகோ வந்து செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்கிறது அதாவது ஒன்னு புள்ளி பதினெட்டு கோடி பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க நாட சேர்ந்தவர்கள் வெளி நாடுகளில் ஒன்னு புள்ளி பதினெட்டு கோடி பேர் இருக்கிறாங்க கேள்வியில் எட்டு வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியாவுக்கு இந்த ஆண்டில் இதுவரை எத்தனை லட்சம் பேர் புலம்பெயர்ந்துள்ளனர் இதற்கான சரியான உடைய பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி மொத்தம் ஐம்பத்தி ஓரு லட்சம் பேர் இதுல பாத்தீங்கன்னா அதிகபட்சமாக யார் வந்திருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா நேபாளம் அதுக்கப்புறம் பங்களாதேஷ் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் இந்த மூன்று நாட்டை சேர்ந்தவங்க இந்தியாவுக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து புலம்பெயர்ந்துகிறார்கள் கேள்வியில் ஒன் ஒன்பது வாழ்க்கை முழுவதும் ஒரே பெருவிதத்தில் பணியாற்ற எத்தனை சதவீத இந்தியர்கள் விரும்பவில்லை இதற்கான சரியான வழி ஆப்ஷன் சி அதாவது எழுபத்தி அஞ்சு சதவீதம் இந்தியர்கள் வந்து ஒரே நிறுவனத்தில் பணியாற்ற விரும்புவதில்லை என்று ஆய்வறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இந்த கேள்வியில் பார்த்து முதல் முறையாக உலக மல்யுத்த போட்டியில் எத்தனை கிலோ பிரிவில் இந்திய மல்யுத்த வீராங்கனை வினய் ஸ்போகட் வெண்கலம் வென்றார் ஸோ இதற்கான சரியான வழி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஐம்பத்தி மூன்று கிலோ எட்டு பிரிவு ஸோ இவர் வந்து இந்த வெண்கலம் வென்றதன் மூலமாக ரெண்டாயிரத்தி இருபது டோக்கியோ நடைபெற உள்ள ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு இவங்க தகுதி பட்டிக்கிறாங்க ஓகே இப்போ அடுத்த பாட்டினா பார்த்தீங்கன்னா நேற்றைய கேள்விக்கான பதில் கேள்வியில் ஒன்று முதல் தனியார் ரயில் சேவை கிழக்கின்ற எந்த இரு பகுதிகளுக்கு இடையே அக்டோபரில் இயக்கப்பட உள்ளது இதற்கான சாரியான முடி டெல்லி டு லக்னோ அடுத்த கேள்வி இந்தியா சிங்கப்பூர் தாய்லாந்து நாடுகளின் கடற்படை பங்கேற்பு முத்தரப்பு கூட்டு பயிற்சி எங்கு நடைபெற உள்ளது சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ அந்தமா நிக்கோபார் அடுத்த பாட்டு உங்களுக்கான கேள்வி நேற்று கேட்கப்பட ரெண்டாம் பண்ண கேள்வியில் இருந்து இரண்டு கேள்விகள் இதற்கான சரியான விடை நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ் தெரிவிங்க கேள்வியில் ஒன்று ஒடிஷா மாநிலம் பாலசோர் மாவட்டத்தில் வெற்றிகரமாக சோதிக்கப்பட்ட அஸ்திரா ஏவுகணை எத்தனை கிலோமீட்டர் உள்ள எத்தனை கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள இலக்குகளை தாக்கும் வல்லமை கொண்டது ஆப்ஷன் ஏ ஐம்பது கிலோமீட்டர் பி வந்து அறுபது கிலோமீட்டர் சி எழுபது கிலோமீட்டர் டி எண்பது கிலோமீட்டர் அதுக்கப்புறம் கேள்வி எண் இரண்டு ரெண்டாவது கேள்வி பதினைந்தாவது நிதிக்குழுவின் தலைவராக இருப்பவர் யார் பதினைந்தாவது நிதிக்குழுவின் தலைவராக இருப்பவர் யார் ஆப்ஷன் ஏ ரன்வீர் சிங் ஆப்ஷன் பி ஒய் கே ஜோஷி ஆப்ஷன் சி என் கே சிங் ஆப்ஷன் டி விபின் ராவத் இந்த இரண்டு கேள்விக்கான சரியான விடை வந்து நாளை தினம் பகுதி நடப்பு நிகழ்ச்சிகளில் பதிவிடப்படும் இது போன்று நடப்பு நிகழ்வுகள் அரசு வேலை வாய்ப்பு செய்திகள் மற்றும் பொது அறிவு வினாக்கை தொடர்ந்து பெற்றிட டிஎன்பிசி மாஸ்டர் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க நன்றி